。什么样的女人最好泡呢？相信呀，这是很多男人都想知道的吧。因为女人的心呀，就像海底针，不好猜。你呢，先给我点个小红心，我呀，来告诉你女人该怎么泡。接下来呀，你可要听好了。单身的女人呢，你放心的泡；风骚的女人呀，大胆的泡；寂寞的女人呢，你悄悄的泡。虚荣的女人呀，你随便泡；那富婆的女人呢，鲜肉来泡。你记住什么样的女？不是姐夫，你出去吧，我要睡觉了。你让我出去啊？啊，不然呢？我还留你给我讲故事啊？我给你讲个屁故事啊！这可是我家。不是咋的？你还撵你小姨子走啊？我跟你说啊，你可别瞎说。我跟你姐已经离婚了，离婚了，知不知道？那你还管我？少管我！睡觉！哎呦我的妈！啊！<笑>老板，我又回来了。嗯，我不是跟你讲了吗？我不请保姆了。我老公不要我了。啊、怎么了？我老公说，昨晚在哪里睡就滚回哪里去。哎呦我的妈！你昨晚在哪里睡的？你忘记了，昨晚在你家里睡的。怎么在我家睡的？你昨晚不是酒喝多了吗？我准备回去，你说今晚就不要回去了。然后呢？然后，然后我就没回去。媳妇儿，你好色吗？我好那玩意儿呢？不是，我咋就这么不信你呢？你不信我啊？啊！你不信你就送我个老爷们，你试试。你那啥表情啊？不行你就送脸，三个我也不建议。<笑>男人在强吻女人的时候，为什么大部分女人都不会拒绝呢？今天啊，我就把我们女人的这点秘密全部告诉你。我也不怕姐妹们骂我、喷我了。我先跟你要个免费的小红心，再帮我点个头像边的加号，让我来告诉你。这第一呢，就是女人表面啊是很拒绝的。但内心早就已经接受你了。那第二呢，就是女人的心里啊有一种满足感，女人都喜欢霸道的男人。那第三呢，就是怕伤害男人的自尊心。说到底呀，真相呢只有一个，那就是他的内心啊早就已经悄悄的爱上你了，随时就等你下手了，都等得着急了。妹，嗯，问你个问题，男人没结婚叫包头，女人结婚叫开封。那么男女谈恋爱叫什么呢？嗯。姐，嗯，你知道女孩子身上哪个部位爸爸妈妈碰两次，男朋友碰一次，但是老公却一次碰不到呢？嗯，不知道。你真笨，再好好想一想。完了，姐夫。又咋的，小姨？我今天上医院检查。我怀孕了，怀孕了，这不好事儿吗？愁眉苦脸干啥呀？好啥事儿啊？这点钱花可冤枉了。那冤枉啥呀？花了五百多块钱，孩子他爹是谁都不知道。哎呦我的妈！啊、<笑>你怎么出去要个账，要了半年才回来？账要回来了吗？没有。虽然我没把账给要回来，但是我把他家孩子绑回来了。绑回来了？啊，在哪呢？在我肚子里面。哎呀，你这是又把自己给搭进去了？没有，我没把自己搭进去。他要是不给我钱的话，我就不给他孩子，不给他孩子。<笑>我告诉你啊，今晚别跟我一个屋睡，上别的屋睡去。咋的？咋的？你感冒给我传染了呗？我有点发烧。我戴口罩睡觉不行吗？这一换床睡不着。不行，你给我整的头都痛。我一咳嗽喉咙痛，<笑>哎呦我的妈呀！你们干啥呀啊？人家咳嗽都胸疼，你可倒好。我咋的我？你没胸只能头疼了。<笑>你这么说我是不是？看你以后头疼脑热，谁还管你？你管了吗？啊？那别人家老爷们感冒发烧了，你知道别人家媳妇都咋说的不？咋说的？吃完药赶紧睡会儿去啊，醒了就好了。你再瞅瞅你，我咋的了？你咋的了？吃完药赶紧干活去啊，出点汗就好了。哎呦我的妈！是吗你啊？我是这么说的吗？你就是这么说的。你知不知道？你说完这些话，让我觉得我跟别的老爷们之间
，知道啥距离不？啥距离啊？我们就像是一首歌曲，知道不？啥歌？我们不一样。我们不一样。如果有一天我掉粪坑里了，救我出来需要做人工呼吸，你做不？做。看你那态度，做你也不是为了救我，你就是单纯想吃屎。哎呦我的妈！<笑>据说女人在床上呢是这样子的，尤其是第五个，你听听看我说的对不对？第一个，睡觉的时候呢会脱掉内衣。第二个喜欢把头发放下来，不放的话睡不着。第三个就是睡觉的时候呢，不敢开窗户，因为他害怕有鬼。第四个睡觉前呢都会盖被子，无论天气有多么的热。第五个喜欢在床上玩手机，玩着玩着就睡着了。第六个喜欢在床上吃零食。第七个睡觉的时候呀，喜欢男朋友从后面抱着他。老公，咋的了？今晚我要在你这屋睡。咱俩都分居了，你上我这屋干啥呀？赶紧回你那屋去！哎呀，都分居这么长时间了，你再不让我在这屋睡，明天我就回娘家了。我跟你说，你回娘家是你回娘家，但是咱俩已经分居了，你赶紧回你那屋去睡啊！那我回娘家，你就不想我吗？想啊，肯定想啊，我怎么可能不想呢？老想你了。那行，我给你一次机会，你猜猜我手里拿的是什么东西？你猜对了，我就不回去了。什么？火腿。什么？火腿。恭喜你答对了。哎呦我的妈！我不走了。你我不走了。凭什么说你是女的？有什么证明？掏出来，我看看。你干什么？我身份证。你说你大姨妈没了，嗯，让我晚上去你家。老妹儿，你记着，哥虽然穷，但是守灵这活，哥只能是干不了。离婚吧，我不想跟你过了。动不动就拿离婚吓唬我，今天就听你的，离就离。行，财产怎么分？我说了算吗？你说了不算。那就听你的呗。行，那车子总归我吧。可以，存款一人一半。行，那孩子得归我。不行，孩子必须得归我。孩子凭什么归你啊？我身份不归我归谁？那咋办？就一个孩子。我不管，你想办法。那没有别的办法了，要不，咱们再生一个。啊、行，我觉得这办法可以。那我现在去买菜做饭。<笑>你妈说彩礼多少？我表姐上个月结婚，彩礼是四十万，我们家。老婆啊，你叫我一声爸爸，我告诉你一个秘密。我不叫，我不想知道。你这就没啥意思了，你快点。爸爸，<笑>哎，想知道。谁的秘密？你说。<笑>我跟你说了，你不能告诉别人啊。啊<笑>其实，你不是我亲生的。哎呦我的妈！